dear students now let's discuss a new term new concept that is congruent compounds and congruent melting points point third formation of compound with congruent melting point first it is necessary to know what is mean by congruent melting point congruent melting point so it is the temperature at which it is the temperature at which solid compounds melts into the liquid of the same composition then that melting point is called congruent melting point konala manas ahe congruent melting point ja temperature la solid se conversion liquid madhe hota pan liquid se composition ani solid se composition he done the same astil tar ta melting point la apan kay man rahe congruent melting point and all ordinary melting points are कॉन्ग्रंट मेल्टिंग पॉइंट म्हणजे जे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट्स आहेत ते सगळे कसे आहेत कॉन्ग्रंट मेल्टिंग पॉइंट आहेत का बिकॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर द सेम थोडक्यात काय ज्या मेल्टिंग पॉइंटला सॉलिडच कन्व्हर्जन लिक्विड मध्ये होतंय आणि दोन्हीचं कॉम्पोजिशन जर सेम असेल तर इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रंट मेल्टिंग पॉइंट नाव कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ कॉन्ग्रंट मेल्टिंग पॉइंट एंड हियर वी हैव द टू कंपाउंड्स ए एंड बी कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी एंड अनादर कंपाउंड व्हिच इज फॉर्मड बाय द स्टेबल कंपाउंड ऑफ बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी दैट इज कंपाउंड ए बी इन बिटवीन दिस काय काय आहे इथं प्युअर कॉम्पोनंट ए आहे प्युअर कॉम्पोनंट बी आहे आणि दोन्हीचं केमिकल केमिकल कॉम्बिनेशन होऊन स्टेबल कॉम्पोनंट ए बी फॉर्म झालेलं आहे सो फॉर एक्सप्लेनिंग द फेस डायग्राम ऑफ धिस सिस्टम वी हॅव द टेम्परेचर कॉम्पोजिशन डायग्राम ॲज शोन ही आर ना आता याच्यामध्ये काय काय आहे मग सो धिस डायग्राम कन्सिस्टिंग ऑफ थ्री कर्व्ह ए सी C, D, E आणि बी ई दीज आर द फ्रीजिंग कर्व्स ऑर फ्युजन कर्व्स जसं आपण इथं हंड्रेड पर्सेंट ए आहे म्हणतोय तर हे जे टेम्परेचर असणार आहे ते टेम्परेचर काय असणार आहे एक तर ए चा मेल्टिंग पॉइंट असेल टेम्परेचर वाढलं तर आणि टेम्परेचर कमी केलं तर ए चा फ्रीजिंग पॉइंट देअर फोर दीज कर्व्स आर कॉल्ड फ्युजन कर्व्ह ऑर फ्रीजिंग कर्व सो इन ऑल इट कन्सिस्टिंग ऑफ थ्री फ्युजन और फ्रीजिंग कर्व्स को फॉर एक्जाम्पल कर्व ए सी का है कर्व ए सी लहा अलॉन्ग दिस कर्व ए सी देर इज द इक्विलिब्रियम बिट्वीन सॉलिड ए एंड लिक्विड ऐज डिस्कस्ड इन अर्लिअर लेक्चर्स समझा य प्युअर ए मध्य अपन बी या कॉम्पोनंट की एडिशन कर के लिए तो क्या हो रहा है ये कॉम्पोजिशन आ टेम्परेचर अलॉन्ग द कर्व ए सी चेंज हो देर फॉर अलॉन्ग द कर्व ए सी देर इज द इक्विलिब्रियम बिट्वीन सॉलिड ए एंड लिक्विड एज शोन ही आर अलॉन्ग द कर्व ए सी जो फ्रीजिंग कर्व ए सी है तेला का सॉलिड ए लिक्विड फेज देन कर्व बी ई आता या बी ई कर्व लाइफ पहा देर इज द इक्विलिब्रियम बिट्वीन सॉलिड बी एंड लिक्विड फेज सॉलिड बी एंड लिक्विड फेज देन द थर्ड फ्रीजिंग कर्व सी डी ई सी डी ई कर्व लाइफ कंपाउंड ए बी एंड लिक्विड फेज इन इक्विलिब्रियम अलॉन्ग द कर्व सी डी ई देर इज इक्विलिब्रियम बिट्वीन सॉलिड ए बी एंड सोल्यूशन त्यानंतर हा जो मिडल कर्व आहे तो मिडल कर्व काय झालाय या पॉइंट डी च्या ठिकाणी मॅक्झिमम ला पोहोचलाय पॉइंट डी इज द मॅक्झिमम पॉइंट ऑफ दिस कर्व डी अँड दिस पॉइंट डी इज कॉल्ड कॉन्ग्रंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड ए बी काय आहे तो पॉइंट डी इज द कॉन्ग्रंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड ए बी बिकॉज ऍट दिस पॉइंट डी कंपाउंड ए बी इन सॉलिड फेज अँड कंपाउंड ए बी इन लिक्विड फेज हॅव द सेम कॉम्पोजिशन अँड अप्लाय अँड ड्यू टू व्हिच द टू कॉम्पोनंट सिस्टम बिकम्स वन कॉम्पोनंट सिस्टम दोन्ही फेज सॉलिड फेज आणि लिक्विड फेज दोघांचं कॉम्पोजिशन सेम असल्यामुळं दोघांमध्ये काय असणार आहे सॉलिड फेज ऍज वेल ऍज लिक्विड फेज बोथ कन्सिस्टिंग ऑफ कॉम्पोनंट ए बी जो कंपाउंड ए बी आहे तोच कॉम्पोजिशन असणार आहे त्यामुळं 
two component system becomes one component and at the point D the system becomes non-variant. मग हा जो कॉन्ग्रेन मेल्टिंग पॉइंट आहे याच्या करस्पॉन्डिंग जे टेम्परेचर असणार आहे ते कसं असणार आहे तर कंपाउंड ए बी कसा तयार झाला आहे इट इज द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पोनंट ए अँड कॉम्पोनंट बी त्यामुळं प्युअर कॉम्पोनंट ए चा मेल्टिंग पॉइंट आणि प्युअर कॉम्पोनंट बी चा मेल्टिंग पॉइंट याच्यापेक्षा याचा जो मेल्टिंग पॉइंट आहे कंपाउंड ए बीचा जो मेल्टिंग पॉइंट आहे तो काय डिफरंट आहे मग तो प्रत्येक वेळेस कसा असेल तर व्हॉट एव्हर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रंट कंपाउंड मिट इट मे बी अब द और बिलो द और इन बिटवीन म्हणजेच प्युअर कॉम्पोनंटच्या वरती असेल प्युअर कॉम्पोनंटच्या खाली असेल किंवा दोन्ही प्युअर कॉम्पोनंटच्या मध्ये असेल द कॉन्ग्रंट मेल्टिंग पॉइंट मे लाय अब बिलो और इन बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्युअर कॉम्पोनंट ए अँड बी ओके दिस इज अबाउट कॉन्ग्रंट मेल्टिंग पॉइंट Now, this diagram consisting of two eutectic points C and E. This diagram consisting of two eutectic points. Paha, point C la nim ka kaya hai tar? Ya karo madun ka le? Solid A. Eutectic point manje kaya mula pan? The temperature at which two solid and one liquid phase exist is called eutectic point. Therefore, at point C kaya asna ra hai? At point C, there is the equilibrium between solid A सॉलिड ए बी आणि लिक्विड फेज तसंच पॉइंट ई च्या ठिकाणी काय असणार आहे पॉइंट ई सेकंड युटिक पॉइंट ऑफ द सिस्टम इथं काय असणार आहे इकडून आलेला सॉलिड बी नंतर सॉलिड ए बी आणि लिक्विड फेज सो पॉइंट सी अँड पॉइंट ई आर द टू युटेक्टिक पॉइंट ऑफ द सिस्टम देन इफ वी कन्सिडर एनी टेम्परेचर टी एंड ऐट दिस टेम्परेचर टी द लिक्विड द लिक्विड फेज हैव टू कॉम्पोजिशन दैट इज सी वन एंड सी टू टेम्परेचर टी अपन फिक्स के लिए पहा येम्परेचरला या लिक्विड कॉम्पोजिशन या पॉइंट का सी वन इतक है ये रिलेटेड जाएँच टेम्परेचरला याच करोवरती हा जो पॉइंट है इतल टेम्परेचर का वेगड़ा है देर फोर इट इज कॉल्ड सी टू so in this diagram at the spe any specific temperature t this liquid phase has two compositions represented by c1 and c2 in equilibrium with compound ab kiwa in other words compound ab have two solubilities represented by x1 and x2 manje compound ab cha इतलं कॉन्सन्ट्रेशन आणि कंपाउंड ए बीच इतलं कॉन्सन्ट्रेशन वेगळं असणार आहे एका सेम टेम्परेचरला कंपाउंड ए बी साठी काय आहेत दोन सोलिबिलिटी आहेत देर फोर धीस फिनॉमिना ऑफ हॅव्हिंग टू सोलिबिलिटीज एक्स वन आणि एक्स टू धीस फिनॉमिना ऑफ हॅव्हिंग टू सोलिबिलिटीज ॲट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड रेट्रोफ्लेक्स सोलिबिलिटीज कसली सोलिबिलिटी म्हणायचं त्याला रेट्रोफ्लेक्स सोलिबिलिटी युजली आपल्याला माहिती आहे एका फिक्स टेम्परेचरला त्या कंपाउंडची एक सोलिबिलिटी असते टेम्परेचर वाढलं सोलिबिलिटी वाढते टेम्परेचर कमी केलं सोलिबिलिटी कमी होते पण या कॉन्ग्रंट कंपाउंडच्या बाबतीत काय झालं आपल्याला एका सेम टेम्परेचरला दोन सोलिबिलिटीच्या व्हॅल्यू मिळाल्या त्यामुळं या सोलिबिलिटीला आपण नाव काय दिलं रेट्रोफ्लेक्स सोलिबिलिटी अँड धिस रे धिस फिनॉमिना ऑफ रेट्रोफ्लेक्स सोलिबिलिटी कॅन बी एक्सप्लेन्ड बाय डिवाइडिंग दिस डायग्राम हा जो का पूर्ण डायग्राम है ती डायग्राम अपन या डी डी डैश लाइन न जर डिवाइड के लिए तो इक्वल दोन पार्ट मे ये डिवाइडेशन हो इक्वल दोन पार्ट मे ये डिवाइडेशन हो एक पार्ट मे हो रहा अपना सीम्पल इलेक्ट्रिक सीस्टम च एक पार्ट कुछ ए पास डी डैश पर्यत डी डैश पास बी पर्यत देर फोर इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस डायग्राम आता अपन का मुख्य डायग्राम जो होती त्या डायग्रामचं डी डी डॅश या लाईननं दोन पार्ट केले त्यामुळं ही डायग्राम दोन पार्टमध्ये डिवाइड झाली त्यातला जर समजा आपण फक्त लेफ्ट हँड साईडचा पार्ट कन्सिडर केला तर या लेफ्ट हँड साईडचा पार्टचे करो कोणते येणार आहेत ए सी आणि डी सी आता ए सीला काय आहे ते सांगितलं आपण सॉलिड ए इन इक्लुरम विथ लिक्विड पण या डीच्या ठिकाणी डी म्हणजे काय म्हणू आपण इट इज द कॉन्ग्रंट मेल्टिंग पॉईंट फॉर कंपाउंड ए बी त्यामुळं हा जो कर्व डी सी असेल 
तो एकतर फ्यूजन कर्व फॉर कंपाउंड ए बी आणि अलॉंग दिस कर्व डी सी देर इज द इक्विरियम बिटवीन कंपाउंड ए बी अँड लिक्विड ऑफ दिस कंपोजिशन हे कधी जर लेफ्ट हँड साइड कन्सिडर केली तर म्हणजेच आपण कंपाउंड ए बीच्या ठिकाणी ए ची ऍडिशन करत गेलं तर इट विल चेंजेस अलॉंग द कर्व डी सी हा पहिला भाग जरा नंतर त्याच्याऐवजी समजा आपण जर राईट हँड साइडचा कर राईट हँड साइडची डायग्राम कन्सिडर केली हा आपण निग्लेक्ट केला तर डी आणि बी इथून डी डॅश बी तर इथं काय असणार आहे दोन करो कुठले येणार आहेत डी ई आणि बी ई आणि म्हणजेच आपण इथं बीची ऍडिशन केली कुठं इथं कंपाऊंड ए बी आहे इथं जर आपण डीची ऍडिशन केली तर इट विल चेंजेस अलॉंग द कर डी ई अँड हेन्स अलॉंग दिस कर्व डी ई देर इज द इक्युलर बिटवीन कंपाऊंड ए बी अँड लिक्विड अँड त्याच्या सोलिब्रिटीच्या व्हॅल्यूज आहेत कंपोजिशन आहे ते वेगळे आहेत लेफ्ट हँड साईडला याचे कंपोजिशन वेगळे होते त्यात ऍडिशन केली होती आपण ए ची राईट हँड साईडचे याचे कंपोजिशन वेगळे आहेत त्यात ऍडिशन करणार आपण बी ची देअर फोर ॲट द सेम टेम्परेचर कंपाऊंड ए बी विल हॅव द टू सोलिबिलिटीज अँड इट विल कॉल्ड ॲज द रेट्रोफ्लॅक्स सोलिबिलिटीज